फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया है और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या हैं प्लस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था जो बैलेंस शीट है उसके फॉर्मेट को डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन कंपनीज बैलेंस शीट एंड फर्म्स बैलेंस शीट को भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने मेरे से रिक्वेस्ट करी है कि सर इस चैप्टर को बहुत डिटेल में बता दीजिए छोटी छोटी माइन्यूट चीजें भी डिटेल में बता दीजिए तो आई एम गोइंग आई एम स्टिकिंग टू द बुक जैसा बुक में है मैं उसको थोड़ा थ्योरी पोर्शन है इसमें काफी अच्छा खासा तो मैं उसको पहले एक्सप्लेन कर ले रहा हूं एंड फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रैक्टिकल आता जाएगा तो हम लोग करते चले जाएंगे तो नाउ टुडे वील बी डिस्कसिंग अबाउट सम जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट ओके नाउ फर्स्ट इसमें पहला हमारा आता है अगर आप अपनी बुक डी के गोयल फॉलो करोगे मैं डी के गोयल से पढ़ा रहा हूं वेदर इट यू बिलोंग टू सीबीएसई और यू बिलोंग टू आईएससी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि एक्सप्लेनेशन पार्ट सेम है उसमें तो आप अपना देख सकते हैं आपको आराम से मिल जाएगा उसमें एंड द फर्स्ट पॉइंट फॉर जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट द फर्स्ट वन एंड एसेट शैल बी क्लासिफाइड एज ए करेंट असेट वेन इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग क्राइटेरिया Now we have three criteria. हमारे पास तीन criteria है किसी भी asset को current asset decide declare करने के लिए ठीक है पहला क्या आइए सबसे पहले देख लेते हैं It is expected to be realized in or is intended for sale or consumption in the company's normal operating cycle. मतलब क्या हुआ कि कंपनी का जो हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है जिसको नॉर्मली हम बारह महीने मान के चलते हैं एक साल उसके अंदर ही हमारा ये करंट असेट क्या हो जाना चाहिए यूटिलाइज हो जाना चाहिए इसका रियलाइजेशन इसी में होना चाहिए ठीक है सो दैट इज फर्स्ट पॉइंट सेकेंड इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ बींग ट्रेडेड ट्रेडिंग का मतलब बेचना खरीदना तो ये मेन पर्पस ऐसे असेट्स का क्या होना चाहिए ट्रेडिंग होना चाहिए तीसरा इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन ट्वेल्व मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट मतलब जिस दिन पे आप इसको रिपोर्ट कर लेते हैं रिपोर्टिंग डेट को आप ऐसे समझ के चल सकते हैं जैसे रिकॉर्ड हुआ है तो उसके बारह महीने के अंदर ही क्या हो जाना चाहिए इसका यूटिलाइजेशन हो जाना चाहिए तो अभी तीन पॉइंट हम लोगों ने समझे पहला पॉइंट हमारा क्या था किसी भी असेट को करंट असेट डिक्लेयर करेंगे तो ये तीन चीजें हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी में उसके अलावा अगर ये तीन में फुलफिल हो रही है तो ये असेट हमारा क्या माना जाएगा करंट असेट माना जाएगा पहला क्या है इट शुड बी रियलाइज्ड विद इन दी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कंपनी सेकेंड हमारा क्या है इट शुड बी ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग और थर्ड हमारा क्या है कि 12 महीने के अंदर जिस दिन से डेट ऑफ रिपोर्टिंग है उस दिन से 12 महीने के अंदर उसका रियलाइजेशन हो जाना चाहिए ठीक ना इसके अलावा अगर कुछ होता है तो जितने भी असेट्स हैं जो अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो वो सब क्या बन जाएंगे नॉन करंट असेट्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे नाउ द सेकेंड सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या कहता है An operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash or cash equivalents. मतलब एक normal operating cycle जो 12 महीने का समय होता है उसके अंदर इसको cash में conversion हो जाना चाहिए बेच लेना चाहिए या इस्तेमाल होकर के खत्म हो जाएगा ठीक Third point. अब liability को current liability कैसे define करेंगे A liability shall be classified as current when it satisfies any of the following criteria. अगर इसमें से कोई क्राइटेरिया लाइबिलिटी सेटिस्फाई कर रही है तो हम लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी मानेंगे पहला सेम कंडीशन है जैसा आपके असेट्स के लिए था उसी तरीके से इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ये लाइबिलिटी पे ऑफ होकर के खत्म होनी हो जानी चाहिए दूसरा इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ बींग ट्रेडेड मतलब बेचने और खरीदने से जुड़ी हुई ही ये किसी तरीके की लाइबिलिटी होनी चाहिए जो कि एक साल के अंदर आप कंप्लीट मतलब पे ऑफ करके खत्म कर रहे हैं और तीसरा वही चीज है इट इज इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन ट्वेल्व मंथ फ्रॉर द रिपोर्टिंग डेट ठीक है मतलब जिस दिन से रिपोर्ट करा गया जिस दिन से रिकॉर्ड करा गया है उस दिन से लेकर के 12 महीने के अंदर उसका पेमेंट होकर के खत्म हो जाना चाहिए नाउ द फोर्थ पॉइंट इन द जनरल इंस्ट्रक्शन इज नो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अलोंग विथ असेट्स आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन नो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 
along with assets. An important change in Schedule 3 is elimination of debit balance of profit and loss statement from assets. It is now to be presented as a negative balance within reserves and surplus. So, we do the debit balance of profit and loss hai, isko hum assets. We do it in the negative karke dikhate hai, kahan pe? reserves and surplus. Mein. Fifth point. Treatment of miscellaneous expenses. Abhi isme kya bataya? As per accounting standard 16, borrowing cost and discount on premium on redemption relating to borrowing could be amortized over loan period. Okay? Further, share issue expenses, underwriting commission, discount on debentures, premium on redemption, etc. being special nature items. Ye sare kya hai? Special nature items hai, are excluded from the scope of accounting standard 26 intangible asset. These items can be amortized over a period of benefit normally 3 to 5 years. So, what is the problem? Exclude the problem. What is the Accounting standard 26 is because these are intangible assets. Hai, hai? Or these items can be amortized over a period of the benefit. You can amortize the period of the benefit. You can amortize the period of the benefit. And it is normally 3 or 5 years. Next point is our sixth point. We have the schedule 3 has been eliminated, has eliminated the concept of schedules. Schedules ka concept eliminate hota hai and henceforth such information is to be furnished in terms of note to account. Balance sheet mein nahi dikhai jayegi, ye schedule se related to information hai kaha dikhai jayegi, note to account mein dikhai jayegi. Seventh point dekh lete hai. The Schedule 3 requires that on the face of the balance sheet, the statement of profit and loss, only one amount shall be shown against each item and details of that item shall be given in note relating to the item. We have seen a lot of subheadings in the plus minus. Now, we have not done this. You have to show one item, one thing that you have to show in the corresponding way. If there related calculations and things, then you will show all of them in the note to account. Then, last, our eighth point is: eighth point is as per Schedule 3. If a balance sheet is to be prepared, for example, on 31st March 2020, then the date of balance sheet will be stated as 31st March 2020, okay? And not as 31st March 2020, okay? Abhi isme, abhi, uh, this is because the word on, okay, refers to the entire duration of the days consisting 24 hours, Whereas the word at, dono mein difference on or at ka hai, theek hai? At refers to a particular point of time. Since the balance sheet is prepared to depict the financial position of the enterprise at a particular point of time, at the end of the day, business hours, the word at should be used instead of on. On word nahi use karenge, aap kya word use karenge? At word use karenge. तो ये तो थे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जब आपको बैलेंस शीट बनाना होगा तो उसके लिए आपको ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी हूं आजकल तो मैं भी और डिटेल में और लंबा वीडियो आज नहीं बना पा रहा हूं कल हम लोग इस जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा इससे जुड़े अभी और भी काफी थ्योरी पार्ट का एक्सप्लेनेशन है वो मैं आप लोगों को कल के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद इससे जुड़े जितने क्वेश्चंस हैं आई ट्राई एंड फिनिश ऑफ विद ऑल द बैक क्वेश्चंस दैट आर गिवन वो सारे ही मैं कराने की कोशिश करूंगा तो आज ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने जनरल इंस्ट्रक्शंस के हैं इसको आप बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कल के वीडियो में हम लोग इससे आगे की चीजों को स्टडी करेंगे सो दैट्स इट फॉर टुडे कीप वाचिंग कीप लर्निंग कीप शेयरिंग स्टे सेफ बाय बाय